సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్లోని కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించినటువంటి పాట అయితే ఈ కన్స్ట్రక్షన్ నుంచి కంపల్సరీగా అయితే ఖచ్చితంగా మాక్ అనేది కంపల్సరీగా వస్తుంది ఫోర్ మార్క్స్ కంపల్సరీ ఎప్పుడైతే ఎయిట్ మార్క్స్ కూడా ఇస్తున్నాడు కానీ కన్స్ట్రక్ట్ ఏ ట్రయాంగిల్ షాడో సిమిలర్ టు ద గివెన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి విత్ ఇట్స్ సైడ్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ బై త్రీ ఆఫ్ ఏ కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఓకే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం కన్స్ట్రక్ట్ ఏ ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయమంటున్నాడు షాడో అంటే దాని యొక్క ప్రతిమ సిమిలర్ టు ద గివెన్ ఏబిసి విత్ ఇట్స్ సైడ్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ బై త్రీ ఆఫ్ ద కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఫస్ట్ ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకోమన్నాడు ఆ ట్రయాంగిల్కి ఉండేటటువంటి సైడ్స్ ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకోమన్నాడు కదా ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం ఓకే ఏ మెజర్మెంట్స్ అనేది పర్వాలేదు ఒక ట్రయాంగిల్ అయితే డ్రా చేసుకోండి మీ స్టో ట్రయాంగిల్ ఏ షేప్లో ఉన్నా పర్లేదు ఓకే ట్రయాంగిల్ అయితే డ్రా చేయండి ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఇది అనేది ఏంటి ఫైవ్ బై త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉండాలంటే ఈ సైడ్కి ఫైవ్ బై త్రీ టైమ్స్ అంటే ఇటువైపు దీనికంటే ఫైవ్ బై త్రీ టైమ్స్ ఫైవ్ బై త్రీ టైమ్స్ అని ఎప్పుడైనా అన్నాడు అనుకోండి ఫైవ్ బై త్రీ టైమ్స్ అంటే అర్థం ఇప్పుడు సపోజ్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉందనుకోండి ఇది ఈ సైడ్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉందనుకోండి ఇంటూ సిక్స్ వేసామనుకోండి త్రీ టూ సార్ ఫైవ్ అంటే ఇది ఎంత వస్తుందంటే టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఇలా పొడిగిస్తే టెన్ సెంటీమీటర్స్ దీని యొక్క దీనికి ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో అది టెన్ సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది అంటే కాబట్టి దీనికి బయట వస్తుంది కాబట్టి ఈ లైన్ని ఇటువైపు దీనికి కూడా ఫైవ్ బై త్రీ టైమ్స్ కాబట్టి బయటకు వస్తుంది కాబట్టి ఆ విధంగా మనం ఏం చేయాలంటే ముందుకి ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఇదేంటంటే ఏబిని పొడిగించాలి ఏసీని కూడా కొంచెం పొడిగించాలి ఈ విధంగా పొడిగించిన తర్వాత నెక్స్ట్ చేయవలసింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్యూ ట్యాంగిల్ని డ్రా చేసుకోవాలి ఈ రెండు ఎందుకు పొడిగించాలో మీకు అయితే క్లారిటీ వచ్చింది దీనికి ఇమేజ్ చాలా పెద్దది వస్తుంది ఇక చూడండి సిక్స్ అయితే ఫైవ్ బై త్రీ టైమ్స్ పెంచాలి దీన్ని ఫైవ్ బై త్రీ టైమ్స్ పెంచితే బయటకే వస్తుంది పెద్దది వస్తుంది కాబట్టి ఈ రెండింటిని పొడిగించాలి ప్రొడ్యూస్ చేశాను అయితే నెక్స్ట్ చేయవలసింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక ఎక్యూ ట్యాంగిల్ని డ్రా చేసుకోవాలి ఎక్యూ ట్యాంగిల్ అంటే ఏంటి అంటే ఎక్యూ ట్యాంగిల్ అంటే నైంటీ కంటే తక్కువ ఉండే ఏ యాంగిల్ అయినా మనం ఎక్యూ ట్యాంగిలే అంటాం కాబట్టి ఎక్యూ ట్యాంగిల్తో ఒక రేని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం ఇక రేని అది ఎంత దూరమైనా పొడిగించవచ్చు మీస్ట్ ఎంత దూరమైనా పొడిగించుకోవచ్చు ఓకేనా ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ ఇది ఎక్యూ ట్యాంగిల్ అనమాట ఇది ఎక్యూ ట్యాంగిల్ వచ్చి అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫైవ్ బై త్రీ టైమ్స్ అన్నాడు కదా ఫైవ్ బై త్రీ టైమ్స్ అన్నప్పుడు ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఈ రేన్ ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్యూ ట్యాంగిల్తో డ్రా చేసిన రేని ఈక్వల్గా దాని మీద ఈక్వల్ పార్ట్స్ తోటి ఒక ఎయిట్ పార్ట్స్ తీసుకోవాలి ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ తోటి ఒక ఎయిట్ పార్ట్స్ తీసుకున్నాం ఎయిట్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాగ్రత్త చూడండి కదా ఇక్కడ దీన్ని ఈక్వల్గా ఎయిట్ పార్ట్స్గా కట్ చేస్తున్నాం ఎయిట్ పార్ట్స్గా కట్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది జాగ్రత్తగా వినేసేయండి వచ్చి ఓకే ఇప్పుడు ఎయిట్ పార్ట్స్ అంటే ప్రతి సెంటీమీటర్కి ఒక డాట్ పెట్టుకుంటే మన సరిపోతుంది లేదా నేను ప్రతి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్కి ఒక డాట్ పెట్టుకుంటాను సార్ మరి దగ్గరే వచ్చేస్తుంది అనుకుంటే మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఓకే కానీ ప్రతి వన్ పాయింట్ ఫైవ్కి ఒక డాట్ పెట్టుకుందాం ఓకేనా ప్రతి వన్ పాయింట్ ఫైవ్కి ఒక డాట్ పెట్టుకుందాం ఈక్వల్ పార్ట్స్ కదా మరి ఈక్వల్గా ఉండాలి పార్ట్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇలా ఎయిట్ పార్ట్స్ ఓకే ఎయిట్ పార్ట్స్ అనేవి చేసాం ఎయిట్ పార్ట్స్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎక్స్ అనే కన్స్ట్రక్షన్లో పనికి వస్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్ అని పెట్టుకుంటే మంచిది ఓకే ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు వచ్చి దీన్ని ఈ పార్ట్స్ని ప్రతి పార్ట్కి దగ్గర మనం ఏ వన్ ఇక్కడ ఏ కాబట్టి ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ ఏ ఫైవ్ ఏ సిక్స్ ఏ సెవెన్ ఏ ఎయిట్ అని చెప్పి రాద్దాం ఓకే ఇక్కడ వరకు మీకు క్లారిటీగా అర్థమైంది ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చి మనం నెక్స్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఏ ఫైవ్ బై త్రీ అన్నాడు కదా ఫైవ్ బై త్రీ అన్నప్పుడు ఫిఫ్త్ పార్ట్ ఏదైతే ఫిఫ్త్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాంతో బీని జాయిన్ చేయాలి బీని జాయిన్ చేయాలి బీని జాయిన్ చేయాలి ఎస్ మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు జాయిన్ చేసాం కదా ఓకే 
ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడైతే దీన్ని డ్రా ఇది డ్రా కలిపేసామో దీనికి ప్యారలల్గా ఒక లైన్ అనేది బయటను వస్తుంది ప్యార దీనికి ప్యారలల్గా ఒక లైన్ వస్తుంది ఈ ప్యారలల్గా వచ్చే లైన్ అనేది ఎలా డ్రా చేయాలి అనేది మనం చూడాలి వచ్చి ఎలా డ్రా చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత వచ్చిందో ఫస్ట్ చూసుకోవాలి డ్రైటర్ తోటి యాంగిల్ ఎంత వచ్చిందో చూసుకోవాలి కొడ్రైటర్ యూజ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకోవాలి ఈ పాయింట్లో పాయింట్ ఉండాలి కరెక్ట్గా ఈ లైన్ ఉంది కదా ఈ లైన్ ఈ కొడ్రైటర్ లైన్ మీద ఉండాలి కరెక్ట్గా కొడ్రైటర్ లైన్ మీద ఉందో లేదో ఒకటికి రెండుసార్లు చెక్ చేసుకొని అప్పుడు దాన్ని యాంగిల్ తీసుకోవాలి ఓకే ఫిఫ్టీ త్రీ ఉంది ఫిఫ్టీ త్రీ ఉంది ఫిఫ్టీ త్రీ అంటే ఇది ఫిఫ్టీ త్రీ దిస్ ఇస్ ఫిఫ్టీ త్రీ అదే ఫిఫ్టీ త్రీ యాంగిల్ ఏ ఎయిట్ దగ్గర కూడా తీసుకోవాలి ఫిఫ్టీ త్రీ త్రీ లైన్స్ ఫిఫ్టీ తర్వాత త్రీ లైన్స్ ఎస్ ఓకే ఇప్పుడు దీనికి జాయింట్ చేసాడు ఈ రెండు దీంట్లోంచి ఈ పాయింట్లోంచి పోయేటట్టు లైన్ కొట్టాలి ఏ దగ్గర నుంచి ఏ ఎయిట్ దగ్గర నుంచి ఎస్ దీనికి ప్యారలల్ లైన్ ఈ విధంగా డ్రా చేయాలి ఇది బీ డాష్ దగ్గర మీట్ అయింది అనుకుందాం బీ డాష్ ఓకేనా బీ డాష్ దగ్గర మీట్ అయింది ఇప్పుడు వచ్చి నెక్స్ట్ చేయవలసింది ఏంటంటే ఈ బీ డాష్ దగ్గర అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉందో ఇక్కడ కూడా అంతే యాంగిల్ ఉండేటట్టు తీసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ యాంగిల్ చెక్ చేయాలి ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉందో చెక్ చేయాలి ఓకే కొట్ట యూజ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి చిన్న మిస్టేక్ వచ్చిన ప్యారల లైన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా రాదు ఇక్కడ థర్టీ డిగ్రీస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది థర్టీ కాబట్టి ఇది కూడా థర్టీ థర్టీ డిగ్రీస్ తీసుకోవాలి ఓకే థర్టీ డిగ్రీస్ పర్ఫెక్ట్గా కొడ్డట్ కంపల్సరీ నీట్గా యూజ్ చేయాలి నీట్గా యూజ్ చేయకపోతే మిస్టేక్ చిన్న మిస్టేక్ అయినా ప్యారల లైన్ రాదు వచ్చి ఓకే ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయాలి ఈ బీ డాష్ దగ్గర నుంచి ఈ పాయింట్లోంచి పోయేటట్టు మనం లైన్ డ్రా చేయాలి ఎస్ ఇది ప్యారల ఇది సి డాష్ దగ్గర మీట్ అయింది అనుకోండి ఈ లైన్ ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే కన్న ఈ ట్రయాంగిల్ ఏబిసికి ఇమేజ్ ఏంటంటే ఏ బీ డాష్ సి డాష్ అంటే ఏ బీ డాష్ సి డాష్ అంటే ఈ సైడ్ని ఫైవ్ బై త్రీ టైమ్స్ చేస్తే ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట ఏ ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడికి వస్తుంది ఏసీని ఫైవ్ బై త్రీ టైమ్స్ చేస్తే ఇక్కడికి వస్తుంది ఈ సైడ్ని బీసీని ఫైవ్ బై త్రీ టైమ్స్ చేస్తే ఈ సైడ్ వస్తుంది మనకు కావాల్సినటువంటి ట్రయాంగిల్ ఏంటంటే ఏ బీ డాష్ సి డాష్ అనేది మనకి కావలసినటువంటి ట్రయాంగిల్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను చెప్పిన విధానం మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ ఇచ్చి ఎంకరేజ్ చేయండి నచ్చకపోతే డిజలెక్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర